Приветствую вас на первом циничном канале. И сегодня мы поговорим о том, как нас обманывают. Возможно, обманывают, а может быть, не обманывают. Но если обманывают, то обманывают по полной программе. С чего все началось? Короче говоря, сижу вчера вечером дома. Подходит жена, говорит, хочешь э, спутники Илона Маска посмотреть? Сейчас по небу полетят. Я говорю, хочу. Вот, написали, короче, в группах каких-то, что вот здесь вот буквально над этим местом будет пролет спутников Илона Маска. Порядка 60 штук прямо в цепочку будут лететь. Хм, думаю, интересно. Вот, вечером уже все, небо чистое. Думаю, ну, пошли. Вот пришли сюда на крышу. Время было до минуты указано. Короче говоря, смотрю, смотрю, нету спутников. Ни Илона Маска, ни каких-то других. И, говорит, так видно будет. Прямо один за одним такие светящиеся будут идти. Видео есть в интернете. Вот, смотрю, смотрю четко. Ну, все небо, естественно, посматриваю. Мало ли, может, сбились спутники Илона Маска. Смотрел, смотрел. Короче говоря, друзья, минут 15 после назначенного времени смотрел и пришел минут за 15. Ни одного спутника Илона Маска не видел. Вот реально ни одного. Так вот, и что мне подумалось под это дело? Ну, ничего страшного, воздухом подышал, нормально. Но что мне подумалось? Сколько здесь людей теперь в Махмутларе, а это были группы махмутларские, где об этом писали, в Махмутларе прочитала, что полетят сейчас над Махмутларом спутники Илона Маска. Блин, я думаю, много. Эти группы, они читаемые. Я думаю, что тысячи людей прочитали. Сколько людей вышло на крышу посмотреть, полетят ли спутники Илона Маска. Там даже советовали на пляж выйти. Но пляж ночью, комендантский час. Вот, можно на крышу выйти, но я тут что-то никого не видел. Вот, и на соседних крышах никого не видел. Что получается? Что, ну, условно, там, не знаю, может, 5000 человек получают информацию о том, что спутники Илона Маска летят над Махмутларом. Из них, из этих 5000, может быть, не знаю, 10 человек выходят. Кто-то на балкон, кто-то на крышу. И видит, что ни хрена над Махмутларом не летит. Никаких спутников, ни Илона Маска, ни любых других. Итого, 4990 человек остались уверены, что над Махмутларом летают спутники Илона Маска. При том, что ни хера они не летают. То есть основная масса за малой погрешностью, в принципе, будет считать, что спутники Илона Маска пролетели над э, Махмутларом. Так вот, и что я подумал? А какое количество информации у человека, у вас конкретно, в принципе, то, что для вас вот ваше информационное поле, что вы знаете, э, каким-то иным образом получено, кроме как мне сказали. Понимаете, мне сказали, что Ил, э, спутники Илона Маска полетят над Махмутларом. Э, что у меня за спиной? Средиземное море. 5 тысяч с лишним километров максимальная глубина с детства знал. А я там был, я туда нырял. Мне сказали, что 5 тысяч с лишним, там, ой, не километров, метров, 5 километров с чем-то. Вот, мне сказали, что такая глубина. Э, максимум, что я видел, и холод обрубается где-то на 180 метрах. Вот на яхте я выходил, 180 метров шабаш. На картах мы шли, уже было э, там 2000. Но это опять же, это просто указано, что они там есть. Мы их не видим и холодом. И холод видит там 160-170 метров. Все. Вот, ну, максимум я вроде как шел, подо мной 2 километра было. А все, что я видел на эхолоте, это больше там 170 метров. А 300 или 1000 уже непонятно. Так вот, что в нашей голове, что в нашем информационном поле, кроме мне сказали? Вообще, какова достоверность информации? И теперь представьте, друзья, что будет, насколько труднее будет заливать в уши, если все население перейдет, назовем это научный способ восприятия информации. То есть только то, что объективно. Только факт воспринимать. То есть, грубо говоря, от многих людей я слышу, что ты без маски ходишь, столько людей уже умерло от вируса. Так почему не говорить то, что тебе известно? Ты без маски ходишь? Мне сказали, что уже столько людей от вируса умерло. Но нет, вот это мы сказали, они опускают. Если бы, представьте, если бы все перешли на четко объективное изложение информации. Я не говорю, что это вранье, нет. Не надо говорить, что врут, не умерли люди, может, и умерли. Вот. Но надо называть вещи своими именами. Мне сказали, что умерли. Мне сказали, что глубина моря там 5 километров. Мне сказали, что полетят спутники Илона Маска над Махмутларом. Вот. И тогда возникает вопрос, а, скажем так, вот это мне сказали и объективная реальность, то есть на самом ли деле. Но вот спутники, видите, не подтвердилось. А что подтвердится? Какова авторитетность источника? Ну, может быть, будет что-то еще, кроме мы сказали, запросто. И по количеству, друзья, вот этой информации между мне сказали и, соответственно, ну, реальностью какой-то, большинство информации, большая часть, так и останется на уровне мне сказали. Какая это подтвердится или опровергнется? И здесь я начал думать, ну, какая информация более достоверна. 
И мне показалось, что информация о том, что вы считаете наукой, вообще вашим кругозором, она менее достоверна, чем богословская информация. Смотрите, откуда у меня религиозные знания? Мне сказали, да, все правильно, когда-то меня познакомили с этими знаниями. Но дальше у меня есть возможность молитвы, прямого обращения к Богу. И здесь я уже получаю, я не говорю, что достоверную информацию, вы можете сказать, что недостоверная, я буду считать, что достоверная. Окей, иную информацию, кроме мне сказали, некое подтверждение, некое ощущение, да, что вот это все сотворено Богом, некое чувство прекрасного. И сейчас как бы мы не говорим о достоверности моего ощущения, для меня это будет ощущение, как бы это феноменология религиозного опыта. Для меня это ощущение будет безошибочное. Вы можете сказать, что ага, у тебя, наверное, гормональная перестройка, экзальтация какая-то. В любом случае, и вы, и я будем согласны в том, что это некая отличная информация, вот через это ощущение, от «мне сказали». Но что мы получаем как бы в качестве отличной информации от «мне сказали» по большинству вопросов? Ничего. И получается, что хотя бы даже просто информация религиозной, но она хоть чем-то подтверждаться может, понимаете, хоть чем-то. Это уже больше, чем основная масса информации. Вот. Более того, мне сказали, ну, по другой информации, где? Как правило, по телевизору, в средствах массовой информации. Ну, вот, где я про спутники Илон Маска узнал? В группе, да, в интернете. Так вот, какова достоверность источника информации, если, в принципе, ну, несколько раз вы его полили на лжи? То есть мне в свое время сказали, что поляки сидят там просто в голову пеплом посыпают, э, яблоки тухнут там тысячами тонн, потому что Россия ввела санкции на яблоки. Я как раз еду по Польше примерно в то время. В огромных количествах, на огромных территориях яблоки как росли, так и растут. Урожаи как снимались, так и снимаются. Ничего нигде не гниет, все нормально. После этого достоверность вот этого источника информации в виде телевизора какова? Если, грубо говоря, мне сказали там тысячу вещей, а проверить мне удалось едва ли там пять из тысячи, но все пять оказались сложные. Какова э, степень доверия оставшимся 995 источникам? Короче говоря, друзья, что я предлагаю на основании этого? Постарайтесь максимально, вы увидите, что, ну это как психушка у вас в голове начнется, но постарайтесь называть вещи своими именами. Везде, где у вас нет иного подтверждения, не надо говорить «так». Вот так э, там обстоит дело. Мне сказали, что так обстоит дело. И вы увидите, по крайней мере, я уж не говорю, что вы до объективности сразу дорветесь, но по крайней мере вы увидите, что вы не знаете ни хрена. Вы утверждаете очень много, а на практике вы всего лишь э, пересказываете, что вам сказали. Все, в чем вы не уверены, попробуйте хотя бы месяц жить в объективности, в максимальной объективности. Объективность будет заключаться в том, что 99,9% вам сказали, что у вас нет доступа к объективности. Но это хотя, ну вот хотя бы в этом она и будет заключаться, что вы ни хрена не знаете. И это уже будет круто. Вы поймете, сколько вам в уши заливают. То есть все, что вы иного, как бы, иной степени проверки не нашли, называйте своими словами. Мне сказали. Мне сказал чувак, которому сказали. Вот мне вчера друг сказал, он вычитал в новостях. Мне вчера сказала подруга, который сказал друг. Вы поймете, насколько смешны ваши знания, которые кого-то даже надмевают, что, о, блин, я знаю, не знаю, там, в центре земли ядро, оно состоит из того-то, из того-то. Начинают на Кольском полуострове, там дырку сверли, 12 километров сверлют, ничего не подтверждается. Но куча людей продолжает говорить, что в центре земли, вот там, на тысячах километрах, вот так, вот так все устроено. Мне сказали, мне сказали те, кто обломался на первых 12 километрах из тысячи. Вот. Но я ему верю, вот. потому что он сказал. Вот так надо вещи называть. Попробуйте мыслить объективно. И даже если это объективное мышление уткнется в то, что вы ничего не знаете, может быть, это и будет отправной точкой к получению объективных знаний. А сейчас многие из нас пребывают просто в таком самодовольстве, очень дешевом самодовольстве. Мне сказали, равно я знаю. Чего мы знаем? Ничего, как правило. Хотя бы понять, что мы ничего не знаем, это уже начало понимания. В принципе, можно попробовать.